Bah, moi je m'appelle Nicolas Coursier, donc euh, j'ai 33 ans et je suis euh, cofondateur de Sœur Est-ce que je dois prendre une tasse de café aussi comme ça <rire> <rire> Je m'appelle Medial Kanafi, j'ai aussi 33 ans et je suis cofondateur de Sœur Nous ne sommes pas répo- personne. Nos <rire> <non. rire> réponses vont souvent se ressembler, je pense. Hein. Pour résumer, en fait, l'idée c'est qu'on on essaie d'avoir une vision du marché tu vois, sur euh, les jeux qu'on aime, les jeux dont on sait qu'il va y avoir une actualité dans le futur et de trouver les personnes adaptées pour bosser sur un projet, donc trouver le bon auteur pour ça, euh, mettre en relation l'auteur avec les correcteurs, maquettistes, tout le monde, et en fait, euh, bah, chapeauter un peu le tout pour qu'on puisse produire le bouquin dans les temps, et que tout le monde bosse bien ensemble. Un peu le chef d'orchestre. Voilà, sans baguette. Bah, la plupart de nos bouquins, on essaie d'avoir une éditoriale plus commune, c'est-à-dire qu'on va articuler autour de trois axes, c'est la création, l'univers, l'équipage. Dans la création, en fait, on raconte le récit du développement des jeux, comment ils ont été faits, par qui, et dans quelles conditions. L'univers, c'est tout ce qui est euh, l'histoire, les personnages, le contexte. Et le décryptage, ce qui nous tient, nous, le plus à cœur, c'est tout ce qui est analyse transversale de l'œuvre ou de la série de, de jeux, à travers différentes thématiques, euh, qui soient du gameplay, ou on revient, pourquoi pas, sur l'univers. C'est nous ce qui nous branche le plus. C'était une longue réflexion. <rire> non, parce qu'en fait, on, a, on est fan de, de jeux vidéo et de presse tous les deux depuis un moment, donc on est potes depuis 20, je sais pas, 20, 20 ans. Euh, on s'était dit toujours, on va faire un magazine de jeux vidéo quand on aura fini nos études et tout. Et puis à l'époque où on voulait se lancer, la, les magazines, ça commençait à se cracher un petit peu, quoi, c'était pas le, le beau fixe. Donc on a dit, on va faire du bouquin. On s'est juste dit, bah, ce qu'on fait avec CERD et la ligne éditoriale, bah, on pourrait l'appliquer à d'autres œuvres de pop culture et ça nous, ferait, ça nous, ça nous brancherait de lire des livres sur, bah, en l'occurrence, bah, Dragon Ball ou d'autres mangas cultes. Et en fait, c'est de là que, qu'est née la, la réflexion. Et en fait, c'est, c'est qu'on est, on s'intéresse à tout et on, on a envie de faire des livres sur tout. Mmh. Bon, moi, je te réponds direct, c'est Final Fantasy XVII. <rire> Euh, moi j'aime bien les séries Zelda et Metal Gear. Euh, moi bah, pour l'année il y a plein de jeux qui me branchent, bah, le God of War, le Detroit aussi, où j'aime beaucoup les jeux de David Cage. Euh, y a quoi, euh... Un petit RPG cool, il y a Octopass Traveler qui va sortir et euh, qui a déjà été diffusé une démo. Et... C'est pas un gros jeu mais on est quand même pas mal à la zandre et celui-là moi je suis c'est déjà celui que j'attends. Faut citer un jeu 1D ou 2 pour faire un peu, ouais, un ouais. peu brancher. Ouais. 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 Toujours, <rire> toujours. <rire> Et moi je suis content que la VR ça marche pas si bien que ça en tout. Et euh, que les générations de consoles intermédiaires ça fonctionne pas tellement non plus. Même s'il y a beaucoup de ventes, c'est, c'est un peu. C'est pas des chiffres qui sont réels parce que par exemple la, la Xbox One X et la PlayStation 4 Pro, elles ont substitué les, les, les machines précédentes. Donc oui évidemment elles se vendent beaucoup. Mais dans les faits, les, les développeurs s'en servent pas et c'est pas optimal. Et moi je suis content que ça fonctionne pas tellement parce que c'est une direction qui ne fait pas du tout tout comme la VR, mais bon après la VR je pense qu'on est au... même pas au balbutiement, c'est normal ça fonctionne pas. T'es un réac quoi, c'est ça Ouais, je suis un peu old school. <rire>